కడవరి కాలం అనే మా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం శాశ్వతమైన ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు ప్రభు వారు మన కొరకు యేసు ప్రభు వారు సెలవు మీద మరణించారు ఆయన నమ్మిన వారు అందరికీ ఉచితంగా రక్షణ ఇస్తున్నారు ఆ ప్రేమ గల యేసు ప్రభు వారు త్వరలో వస్తున్నారు రెండోసారి ఆయన నమ్మిన వారు అందరినీ పరలోకం తీసుకువెళ్తారు ఆ ప్రేమ గల యేసు ప్రభు నామపేట మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ యొక్క హిబ్రీలకు రాసిన పత్రిక ధ్యానాలకు ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుని ఇది నా వాక్యం కొనసాగుదాం పరిశుద్ర ప్రేమ గల మా తండ్రి మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఈ హిబ్రీలకు రాసిన పత్రిక గ్రంథ ధ్యానాల ద్వారా మేము మా కుటుంబాలు సంఘాలు మేలు పొందటానికి మీరు చూపుచున్న కృపను బట్టి వందనాలు ప్రభు పరిశుద్ధాత్ముడ మీరే మహిమ ఘన పొందుచు యొక్క లోతైన ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు మర్మాలు మాకు బోధిస్తున్నారు వందనాలయ్య ఈ దినం కూడా మీరే మా జీవితాల్లో నింపబడి మహిమ ఘనత తెచ్చుకుని ఈ యొక్క లోతైన ఆధ్యాత్మిక మర్మాలు బోధించమని కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించమని యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ సోదరి సోదరులారే ఇది నాన్న హెబ్రిలకి రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పది పదకొండు పన్నెండు వచనాలు మనం ధ్యానించబోతున్నాం పౌలు గారు మనకు చెప్తున్నది ఏమిటంటే మనం ఏ మంచి క్రియ దేవుని కొరకు చేసినప్పటికీ మనం దేవుని యొక్క కొర నామం కొరకు ఆయన మహిమ కొరకు ఆయన యొక్క సేవకుల కొరకు మనం ఏ మంచి క్రియ చేసినప్పటికీ ఆయన మర్చిపోయే దేవుడు కాదు ఆయన అన్యాయస్తుడు కాదు ఆయన మనకు మెండుగా దేవుళ్ళిచ్చే దేవుడు ఈ యొక్క విషయాన్ని అనేకమైన ఉదాహరణలు మనం నేర్చుకోగలగలం బైబిల్ గ్రంథంలో కనుక మనం ఏ మంచి క్రియ చేసినా సరే ప్రభు కొరకు ఆయన సేవ కొరకు ఆయన నామ ఘనత కొరకు ఆ ప్రభు సేవ చేస్తున్న ఆ సేవకులకు మనం ఏ పరిచర్య చేసినప్పటికీ అది దేవునికి ఎంతో ఇష్టకరము దాని ద్వారా ఆయన నామం మహింపరచబడుతుంది ఆ మనం చేసే ఆ చిన్న మంచి కార్యమే ఎంతో దీవుని మనకు తెచ్చి పెడుతుంది ఉదాహరణకు అబ్రహాము సారా వారికి ప్రభు వాగ్దానం చేశారు అబ్రహాంకి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఏమని నేను చూపించే దేశం వీళ్ళు అబ్రహాము నీ యొక్క సంతానం ఆకాశంలోన నక్షత్రాల్లాగా లేకపోతే సముద్రం ఒడిన ఇసుకరేణువు లాగా అంత విస్తారంగా చేస్తాను అప్పటికి అబ్రహాంకి బిడ్డలు లేరు సంవత్సరాలు డెబ్బై ఐదు ఆయన వయసు డెబ్బై ఐదు అప్పుడు చేసిన వాగ్దానం అబ్రహాం గారు నమ్మారు దాన్ని డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఆ యొక్క వాగ్దానం చేస్తే ఆ విశ్వాసాన్ని ఆయన విడిచిపెట్టకుండా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన ఓపికతో ఆ విశ్వాసాన్ని కొనసాగించారు ఒక రోజున మండు వేసవి వేడి ఎక్కువగా ఉన్నది ఆ యొక్క ఇస్రాయల్ దేశం దాన్ని కొంతమంది పాలస్తీనా దేశం అంటున్నారు వారు ఆ ప్రాంతాలు చాలా వేడిగా ఉంటాయి ఈనాడు కూడా అబ్రహాం గారి మధ్యాహ్నం భోజనం అయిపోయింది ఆయన గుడారంలోనే ఉంటున్నారు పర్మనెంట్ గా లేకపోతే చక్కని పక్క గృహాన్ని కట్టుకోలేదైనా ఆయన జీవితకాలం అంతా కూడా డబ్బుండి కూడా కట్టుకోలేదు కానీ విశ్వాసి అయితే భోజనం అయిన తర్వాత ఆ యొక్క సిందూర వృక్షం నీడన కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా సమయం ఉన్నప్పుడు ఆది కాండం పద్దెనిమిది అధ్యాయం చదివి చూడండి ఆది కాండం పద్దెనిమిది అధ్యాయం జెనసిస్ చాప్టర్ ఎయిటీన్ అప్పుడు ఆయనకు కనిపించింది ఏంటంటే కాస్త దూరంగా ఆయన గుడారానికి కాస్త దూరంగా ఆ యొక్క కాలిబాట ఉన్నది దాని మీద ముగ్గురు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు మండు వేసవిలో వేడిలో బహుశా తప్పకుండా ఎండ కాబట్టి చెమటలు పెట్టేసి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఆయన అనుకుంటున్నా ఎవరు వీరు ఎంత వెండలో వెళ్ళిపోతున్నారు ఏకంగా ఎవరో తెలియదు ఎప్పుడు చూడలేదు వారిని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే పరుగు పరుగుని వెళ్ళిపోయి అబ్రహాం గారు వారికి సాష్టాంగ నమస్కారం అంటే వంగి నమస్కారం చేసి వారిని ఆహ్వానించారు అయ్యా నా దగ్గరికి రండి నా ఇంటికి రండి కాసేపు నా గుడారం దగ్గర ఈ ఎండ తీవ్రత తగ్గే వరకు కూర్చోండి నేను ఇచ్చే కాస్త మంచినీళ్ళు తిరగండి కొంచెం ఆహారం తినండి అప్పుడు చల్లగా చల్లబడిన తర్వాత ఈ వాతావరణం కాస్త చల్లబడిన తర్వాత అప్పుడు వెళ్ళదురు కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే పరుగు పరుగుని వెళ్ళాడు ఏకంగా ఆయన ఒక విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి అబ్రహాం గారు చాలా ధనవంతుడు ఆయన దగ్గర మనకున్న బైబిల్ వివరాల ప్రకారంగా కనీసం వెయ్యి మంది పైగా దాస దాసీలు పనిచేస్తున్నారు ఆయన దగ్గర ఆయన మందలు కాయటానికి తక్కింత పనులు చేయటానికి వెయ్యి మంది పైనే సేవకులు ఉన్నారు ఆయనకి వారిలో ఎవరినైనా పిలిచి వెళ్ళి ఆ ఎవరో వెళ్ళిపోతున్నారు చాలా ఎండగా ఉంది చెమట్లు పెట్టేస్తున్నాయి ఎందుకంత ఎండని వెళ్ళిపోతున్నారు పాపం వాళ్ళు ఎంత ఏమైతే వారికి అర్జెంట్ పని ఉందో మనకు తెలియదు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి కాసేపు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి ఏదైనా కాస్త చల్లగా మంచినీళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళని పంపించిన తర్వాత ఎండ తగ్గిన తర్వాత అని వాళ్ళకి చెప్పవచ్చు ఎవరికి తన సర్వెంట్లకి తన సేవకులకి ఎవరిని పంపలేదు ఆయనే వెళ్ళాడు ఎలాగా పరుగు పరుగున అంత అవసరం ఏమొచ్చింది ఆయనకి ఎవరో తెలియదు ఆయనకి వచ్చిన వారు దేవుడు దేవతలు అని తెలియదు ఆయనకి అయినప్పటికీ ఆయనలో ఉన్న ఆ యొక్క అతిథి సత్కారం అంటే 
పరాయి వారు లేకపోతే తెలియని వారైనా సరే వారి పట్ల చూపే ఆ యొక్క ఆప్యాయత ప్రేమ జాలి గల స్వభావం తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆయన భార్య సేరా గారికి వంద సంవత్సరాలు మరి చాలామంది దాసదాసీలు ఉన్నారు కదా ఎవరో ఒకరి చేత ఏదన్నా వారికి ఇంట్లో ఇవ్వటానికి అప్పటికప్పుడు మిగిలిపోయిన ఆహారం ఏమీ లేదు అయితే మిగిలిపోయింది ఏదన్నా ఉన్నా సరే ఇచ్చినప్పటికీ అది ఎంతో ఉపయోగకరమే అయితే అలా మిగిలింది ఏది పెట్టలేదు లేకపోతే ఏదో నిన్నటిది ఏమీ మిగిలిపోయింది పెట్టలేదు తాజాగా చక్కగా మంచి ఆహారాన్ని వడ్డించడానికి భార్య చేత వండిస్తున్నాడు ఆయన అక్కడ చాలామంది యవనస్తురాళ్ళు లేకపోతే యవనరాళ్ళు ఆ యొక్క దాసులుగా పనిచేస్తున్నారు అక్కడ దాసులుగా పనిచేస్తున్నారు సర్వెంట్లుగా ఎవరో ఒక చేత వండించవచ్చు కదా వాళ్ళకి భోజనం పెట్టలేని అవసరం ఏమొచ్చింది కాస్త మంచినీళ్ళు ఇచ్చినా సరే అది ఎంతో ఉపకారం నిజానికి అయితే మంచినీళ్ళు ఇచ్చారు వారికి ఆహారం పెట్టడానికి భార్య చేతే వండించారు చూడండి శారామ్ గారు కూడా ఎంత ఉత్తమరాలు విశ్వాసరాలు చూడండి ఆవిడ గొనుక్కోలేదు చనుక్కోలేదు ఎవరు వీళ్ళు వాళ్ళ ముక్కు ముఖం తెలియదు ఇంత ఎండ చెమట పట్టేస్తుంటే ఊపిరాడకుండా ఉంటే ఇంత పెద్ద వయసులో నన్ను మరలా వండమని ఎంత ఇబ్బంది ఎందుకు పెడుతున్నావు ఆయన ఆయన్ని చనుక్కోలేదు గొనుక్కోలేదు ఆయన గసరలేదు ఆయన మీద ఏ విధమైన కోపడలేదు ఆవిడ ఎవరో వచ్చారు వీరు కాస్త వంట చేసి పెట్టి అంటే ఆవిడే చేసి పెట్టింది చూడండి ఆవిడే చేసి పెట్టింది అంత పెద్ద వయసులో ఇది వంట చేయటం అంటే అంత పెద్ద వయసులో అది సాధ్యం అంటే సామాన్యం కాదు సామాన్యం అంటే అంత ఎండలో చేయవలసిన అవసరం ఏమి వచ్చింది మీరు ఎవరో తెలియదు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎందుకు పెట్టాలి ఆహారం అనుకోలేదు అబ్రహాం గారు చెప్పారు భర్త చెప్తే వెంటనే లోబడి నా ప్రాణం ఎందుకు తీసేస్తున్నావు ఇంత ఎండలో నేను ఎందుకు కూర్చోవాలి పొయ్యి దగ్గర ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా వేడిగా ఉంది వేసాకాలం కనుక మళ్ళీ పొయ్యి దగ్గర కూర్చుని వంట చేయాలంటే ఇంకా వేడి వచ్చేస్తుంది అవేమీ కూడా తను బాధపడలేదు తిట్టుకోలేదు వీళ్ళు ఎవరైనా ప్రశ్నించలేదు ఎంతో ఓపికతో వండి పెట్టింది అది చేయటం వల్ల వారికి ఎంతో గొప్ప ఆశీర్వాదం కలిగింది వారు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఆ ముగ్గురు కూడా పురుషులు అంటే దేవుడు ఇద్దరు దేవదోతలు వారు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ అబ్రహాంతో మాట్లాడారు ఈ విషయాలు ఆది కాండం పద్దెనిమిది అధ్యాయం పది పదకొండు వచ్చినాలు జెనసిస్ ఎయిటీన్ వర్స్ టెన్ అండ్ లెవెన్ దానిలో చూసినట్లయితే అబ్రహామా మేము మరలా వచ్చే సంవత్సరం ఈ సమయానికి వచ్చేటప్పటికి మీ భార్య కుమారిని ఎత్తుకుంటుంది కుమారునితో ఉంటుంది అని అన్నారు అప్పటికి వంద సంవత్సరాలు ఆవిడికి తొంభై సంవత్సరాలు ఆవిడ అనుకుంటుంది ఆ యొక్క టెంట్లోంచి గోడారంలోంచి ఆ మాటలు విని తొంభై సంవత్సరాలు నాకు వచ్చేసాయి నాకు ఎలా గర్భం వస్తుంది నాకు ఎలా కుమారుడు కలుగుతాడని నవ్వు వచ్చింది ఆవిడికి పాపం నవ్వింది ఎకంగా ఆ యొక్క దేవుడు అన్నారు ఎందుకు నవ్వుతుంది నీ భార్య కనుక నీ పుట్టి కుమారుడికి పట్టుబోయే కుమారుడికి ఇస్సాక అని పేరు పెట్టు ఇస్సాక అంటే నవ్వు ఆనందం ఆనందంతో నవ్వే నవ్వు అప్పుడు అబ్రహాం గారికి దేవుడు చెప్పినట్లుగానే ఆ యొక్క వాగ్దాన పుత్రుడు ఇస్సాక పుట్టాడు అయితే ఒక్కసారి చూడండి వారు చేసిన పని ఏమిటి ఈ ముగ్గురికి చేసిన మేలేమిటి అంటే వారు చేసిన మేలు ఏంటంటే ఆహారం పెట్టారు మంచినీళ్ళు ఇచ్చారు అదే వారు చేసిన మంచి పని దానికి ఏం కలిగింది వారికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వారు వేచి ఉన్న ఆ యొక్క దీవెన ఇక మనకు పిల్లలు లేరు పుట్టరేమో అని అనుకుంటున్న వారికి బిడ్డలు కలిగారు చూచారా ఎంతటి దీవెను వచ్చేసిందో దేని వలన వారు చేసిన ఆ చిన్న మంచి కార్యం కనుక హిబ్రిల్ క్రాసిన పత్రిక ఆరోగ్యం పదే వచ్చిలో మనం చేసే ఏ చిన్న మంచి కార్యం దేవుని కొరకు ఆయన నామం కొరకు ఆయన సేవ కొరకు ఆయన సేవ కలకలు ఆయన సేవకలకి మనం ఏ చిన్న కార్యం చేసినా దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు మనం చేసింది ఏది మర్చిపోవడు ఆయన దానికి రెట్టింపు దేవులు ఇస్తారు ఆయన బ్రహ్మకి తెలియదు వచ్చిన వారు దేవుడు దేవదోతలని ఆయన చేసిన కార్యానికి వారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వేచి ఉన్న ఆ యొక్క దీవెన వారికి వచ్చింది కుమారుడు కలిగాడు అలాగే లోతు గారు ప్రియదేవుని బిడ్డారు ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని నన్ను నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ వర్గాలలో మనం కూడా ఇతరులకు మేలు చేయటానికి మనకు చేతనైన ఏ మంచి కార్యనైనా సరే ప్రభు కొరకు ఆయన సేవ కొరకు ఆయన సేవకుల కొరకు చేయటానికి మనం అలసిపోవద్దు ఆ యొక్క మంచి కార్యాలు చేయటానికి మనం వెనుదీయవద్దు ఆ మంచి కార్యాలు చేయటానికి మనం ఎప్పుడు కూడా విసుక్కోవద్దు సనుక్కోవద్దు మంచి కార్యాలు ముందుకు వెళ్దాం చేయటానికి అదేవిధంగా లోతు సుధమ కుమారాల పట్టణంలో ఉన్నాడు ఇద్దరు దేవదోతలు మనుషుల రూపంలో వచ్చారు బ్రహ్మ ఇంటికి కూడా వెళ్ళారు మూడో వ్యక్తి అనగా దేవుడు రాలేదు ఇక్కడికి వచ్చిన వారు దేవదోతలు కనుక అబ్రహాం ఇంటికి వెళ్ళిన వారు దేవుడు ఇద్దరు దేవదోతలు మనుషుల రూపంలో వెళ్ళారు అనగా పురుషుల రూపంలో వెళ్ళారు ఇక్కడ ఇద్దరు పురుషుల రూపంలో వచ్చారు సుధమ కుమార పట్టణానికి అప్పుడు లోతు గారు ఆ యొక్క పట్టణం గవిని దగ్గర అంటే గేటు దగ్గర కూర్చున్నారు ఆ తక్కిన పెద్దలతో వాళ్ళని చూచి వీరెవరు కూడా ఎప్పుడు చూడలేదు వారిని ఈ పట్టణం వాసులు కాదు అందరూ ఆయనకి తెలుసు వారందరికీ ఆ పట్టణం వారు ఎవరో తెలుసు ఆయనకి వీరెవరో
ఈ ఊరు ఎందుకు వచ్చారు ఎవరైనా ఉన్నారు మీకు చుట్టాలు ఇక్కడ ఎవరు లేరంటారు కదా పోని మా ఇంటికి రండిలే ఎక్కడ పడుకుందరు కానీ అనలేదు పరుగు పరుగున వెళ్ళాడు ఎవరో తెలియకపోయినప్పటికని ఆయన కూడా సాస్టాంగ్ పడి వంగి నమస్కారం చేశాడు వాళ్ళకి అయ్యా అల్లారా మా ఇంటికి రండి ప్రొద్దుపోతుంది ఈ రాత్రి కూడా మా ఇంటి దగ్గర బస్ చేయండి మా దగ్గర ఉండండి మీకు భోజనం ఇస్తాను తినండి మీకు స్థలం ఇస్తాను నిద్రపోండి ఉదయం లేచి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోండి అన్నాడు ఎవరో తెలియకపోయినప్పటికీ వారిని ఆహ్వానించాడు ఈ విషయాన్ని ఆది కాండం పంతొమ్మిది అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచ్చినాలు రెండు మూడు వచ్చినాలు ఆది కాండం అధ్యాయం రెండు మూడు వచ్చినాలు జెన్సెస్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ టూ అండ్ త్రీ ఆయనకు అవసరం ఏమొచ్చింది వారు పరిగెట్టుకు వెళ్ళి వారిని ఆహ్వానించడానికి ఆయనకు అవసరం ఏమొచ్చింది ఎవరో తెలీదు వచ్చిన వారు దేవదత్తులైన ఆయనకి తెలియదు ఆయన అప్పటికీ ఆయన చేసిన ఆ చిన్న మంచి కార్యం ఏంటి చిన్న మంచి కార్యం వారిని ఆహ్వానించడం వారికి భోజనం పెట్టడం వారికి స్థలం ఇవ్వటం రాత్రి నిద్రించడానికి ఆ చిన్న మంచి కార్యం ద్వారా వారికి ఎంతో దీవుని వచ్చేసింది ఏం మేలు కలిగింది వారికి ఆ యొక్క వచ్చిన దేవదోతలు వచ్చిన విషయం రహస్యాన్ని చెప్పారు ఆ ఉదయాన్నే వారిని బలవంతంగా ఇంకా కాసేపు ఇంకా అటు ఇటు వారు సర్దుకుంటున్నారు బలవంతంగా చేతులు పట్టుకుని ఆ పట్టణం వెలుకు వెలుపలికి తీసుకొచ్చేశారు తర్వాత అగ్ని కురిసింది ఆ రెండు పట్టణాలు కూడా కాలి బూడిద అయిపోయాయి చారా వారికి ఆ దీవుని ఎందుకు కలిగింది దేనివల్ల కలిగింది వారు చేసిన ఆ యొక్క చిన్న మంచి కార్యం బట్టి ఏంటి ఆ చిన్న మంచి కార్యం వారిని ఆహ్వానించారు వారికి భోజనం పెట్టారు వారికి ఉండటానికి స్థలం ఇచ్చారు ప్రియ సోదరి సోదరుడ మనం కూడా ఈ కడవరి కాలంలో ఆ యొక్క చిన్న మంచి కార్యాలు చిన్నవే కాదు పెద్దవే కాదు మంచి కార్యాలు చేయటం మనం నేర్చుకోవాలి అలా చేసినట్లయితే దేవుని నామానికి మహిమ కలుగుతుంది మనకు దీవుని కలుగుతుంది కనుకనే హిబ్రిల్ క్రాసిన పత్రిక ఆరాజ్యం పదే వచ్చినలో మనం చేసిన ఏ చిన్న కార్యమైనా సరే ప్రభు కొరకు ఆయన సేవ కొరకు ఆయన నామ ఘనత కొరకు ఆయన సేవకులకు మనం చేస్తున్న ఉపచారం లేకపోయినట్లే వారి ఆయన సేవకులకు మనం చేసే పరిచర్య ఆయన మర్చిపోయే దేవుడు కాదు ఆయన అన్యాయస్తుడు కాదు మనం చేసిన ప్రతి చిన్న కార్యానికి రెట్టింపు దేవుల్ని ఇచ్చేస్తారు ఈ యొక్క లోతు ఆయన యొక్క కుటుంబం ఇచ్చింది కాస్త ఆహారం విశ్రమించడానికి కాస్త స్థలం అంతే ఆ రాత్రి వేళ ఏం కలిగింది వారికి మేలు ఆ పట్టణ వాసులతో నశించిపోకుండా వారు రక్షించబడ్డారు ప్రియ సోదరి సోదరుడ మనం ఈ కడవరి కాలంలో జీవిస్తున్నాం కడవరి కాలంలో జీవిస్తున్న మనం కూడా ఇటువంటి అనుభవాన్ని కలిగి ఉండాలని పౌలు గారు మనకు రాస్తున్నారు దేవుని కొరకు ఆయన సేవ కొరకు ఆయన సేవకులకు మనం ఉపచారం చేయటం మర్చిపోవద్దు ఉపచారం చేయటం మర్చిపోవద్దు దాని ద్వారా వారు దీవించబడ్డారు కనుక ఆ భక్తులు వారు ఎంతో ఓపికతో విశ్వాసంతో ఈ యొక్క బహుమతిని పొందుకున్నారు రాము ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వేచి ఉన్నాడు ఓపికతో విశ్వాసంతో అప్పుడు దేవుని యొక్క దీవిని పూర్తిగా పొంది ఉన్నాడు మనం కూడా కడవరి కాలంలో ప్రభు రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం ఎంతో నిరీక్షణతో ఉన్నాం ప్రభు త్వరగా వస్తున్నారు ఓపికతో విశ్వాసంతో ఆ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి విశ్వాసాన్ని కొనసాగించు ప్రియ సోదరి సోదరుడ విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టద్దు మనం ప్రభు యొక్క విశ్వాసంలో కొనసాగుదాం అప్పుడు దేవుడు అత్యధికంగా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు ప్రభు దీవిస్తారు కనుక ఆ మంచి కార్యాలు చేయటానికి మనం ఎప్పుడు కూడా వినిదియవద్దు ఆ దేవదూతల్లో వారిని చేతులు మనుషుల్లాగా వచ్చారు మనుషుల రూపంలో వారిని చేతులు పట్టుకుని బయటికి తీసుకెళ్ళిపోయారు వారిని రక్షించారు ఈ విషయాన్ని అది కారణం పంతొమ్మిది అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన జెనిసిస్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్ సిక్స్టీన్ అది కారణం పంతొమ్మిది అధ్యాయం పదహారో వచ్చినలో ఈ విషయాలు చదువుతున్నాం కనుక మనము ఏ మంచి కార్యాన్ని ఆయన మహిమ కొరకు చేసిన ఆయన సేవ కొరకు చేసిన దానిని ఆయన మర్చిపోరు మనల్ని దీవించే దేవుడు ప్రే సోదరి సోదరుడ నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకో ప్రభు కొరకు ఏ మంచి కార్యం చేస్తున్నావు ప్రభు సేవ కొరకు ఏ మంచి కార్యం చేస్తున్నావు మనందరికీ తెలుసు ఆ యొక్క ప్రవక్త ఏలియా కాలంలో మహాఖరు వచ్చేసింది ఆయనే ప్రార్థించారు కరువు రావాలని అంటే వర్షం కొరకుండా ఉండాలని కానం అహాబరాజు యొక్క కఠిన జీవితం గురించి దుర్మార్గ జీవితం గురించి ఆయనకి ఆధ్యాత్మిక పాఠం నేర్పడానికి ఆయనతో పాటు ప్రజలు కూడా విగ్రహార్థలు మునిగిపోయారు ఆ రోజుల్లో పాపంలో మునిగిపోయారు కనుక వారందరికీ కనువిప్పు కలగటానికి ఆయన ప్రార్థించాడు వర్షం కొరవ కొరవకుండా ఉండాలని వర్షం కొరవలేదు మూడున్నర సంవత్సరాలు దానివల్ల మహాకారు వచ్చేసింది అప్పుడు ప్రభు చెప్పారు ఈ యొక్క ఏలియా ప్రవక్తకి నీవు వెళ్ళి ఆ యొక్క జారేపాతు గ్రామానికి వెళ్ళమన్నారు అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆయన అక్కడ ఆ అన్యురాలు నిజ దేవుడు అంటే ఎవరో తెలియదు అక్కడ ఎండు కర్రలు వేరుకుంటుంది ఆ చిన్న చిన్న ఎండు పోయిన పుల్లలు వేరుకుంటుంది వంట చేసుకోవటానికి అప్పుడు ఆయన అన్నాడు అమ్మా నాకు కొన్ని మంచినీళ్ళు కావాలి త్రాగటానికి అన్నాడు ఈయన ఎవరో తెలీదు ఎప్పుడు చూడలేదు ఈయన్ని సరే ఎవరో పెద్ద ఆయన మంచినీళ్ళు అడుగుతున్నారు కాస్త మంచినీళ్ళు ఇద్దామని మంచినీళ
మంచినీళ్ళు తాగటానికి అయితే ఈయన ఎవరో తెలియదు కదా ఆయనకి ఎందుకే వాళ్ళు నీళ్ళు ఇది కరువు కాలం వర్షాలు పడలేదు అంటే మంచినీళ్ళు కూడా చాలా కటాకటీగా ఎంతో క్లిష్టంగా ఉంది మంచినీళ్ళు ఇవ్వటా అంటే నీరు కూడా అటువంటి పరిస్థితులు కూడా నీళ్ళు ఇవ్వటానికి ఈ యొక్క విధవరాలు ఈ యొక్క పేదరాలు వెనుదీయలేదు అన్యరాలు అప్పుడు ప్రవక్త గారు అన్నారు ఏలియ గారు అమ్మా నాకు కొంచెం ఆకలిగా ఉంది చాలా ఆకలిగా ఉంది చిన్న రొట్టి తీసుకురా అమ్మా అన్నారు ఆవిడన్నది అయ్యా నాకు ఇవ్వటానికి ఆహారం ఏమీ లేదయ్యా కొంచెం పిండి మాత్రమే ఉంది దానితో ఒక రొట్టి నాకు ఒక రొట్టి నా కుమారుడికి చిన్న రొట్టి అది అయినా అప్పం అంటున్నాం లేదా మన భాషలో చపాతీ అనుకోవచ్చు మనం అలాంటిది ఒక్కటొకటి చేసుకొని ఇదే ఆకరు ఆహారం మాకు తర్వాత ఇంకేమీ లేదు తినటానికి అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంక చనిపోతాం మేము ఆకలితో అన్నది ఎంతో దీనంగా అమ్మ నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది ఒక్క రొట్టి తీసుకురా అమ్మ అప్పుడు అంటుంది అయ్యా సరే తీసుకొస్తాను తను తన కొరకు ఉంచుకున్న తను తినాలి ఆఖరి ఆ యొక్క మీల్ ఆఖరి ఆహారం తనకి ఇంకా ఈ భూమి మీద ఇంకేమీ లేదు తినటానికి ఎక్కడి నుంచి రాదేక కానివ్వండి ఎక్కడ పంటలు పండలేదు ఎవరిస్తారు తనకున్న కొనకొంచుకున్న ఆహారాన్ని కూడా ఇచ్చేయటానికి సిద్ధపడి పట్టుకొచ్చేసింది రొట్టి చేసి దేవుని బిడ్డల ఒక ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని నేర్చుకుందాం ఆ దినాల్లో ఎంతోమంది విధవరాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతోమంది పేదరాళ్ళు ఉన్నారు ఎవ్వరికి ఈ భాగ్యం కలగలేదు ఈ యొక్క అన్యురాలకి నిజ దేవుడు అంటే ఎవరో తెలియదు ఈ స్త్రీకి ఎలాగ దేవుడు రక్షించాడు ఎందుకు రక్షించాడు ఎందుకు దీవించారంటే ఎంతో మంచి మనసు ఉన్నది ఇతరులకు సహకరించడానికి ఇతరులకు సహాయం చేయటానికి ప్రియ సోదరి సోదరుడ నీవు కూడా ప్రభుని తెలుసుకున్నాం మనం యేసు ప్రభు పేరు పెట్టుకున్నా నీవు ఆలయానికి వెళ్తున్నా నీవు కొనకలు ఇస్తున్నా నీవు అటువంటి మంచి హృదయం ఉన్నదా ఆపదలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయటానికి ఆకల్లో ఉన్నవారికి కాస్త ఆహారం పెట్టడానికి లేకపోతేనట్లయితే దాహం వేస్తున్న వారికి కాస్త మంచినీళ్ళు ఇవ్వటానికి చిన్న సహాయమే చిన్న రొట్టే కాస్త మంచినీళ్ళే ఎంత దీవిని వచ్చేసింది ఆవిడికి అన్యురాలకి ఆ యొక్క కరువు కాలం అంతా కూడా తన యొక్క బుట్టలో లేకపోతే తొట్టిలో పిండి అయిపోలేదు తన యొక్క సీసాలో ఆ బాటిల్లో నూనె అయిపోలేదు దేవుడు అద్భుతం చేశారు కరువు కాలం అంతా కూడా మూడు పూటల చక్కగా కడుపార ఆహారం తిన్నారు తక్కిన వారు ఆహారం లేక ఎంతో మంది ఆకలితో అలమటించి చనిపోయారు ఈ యొక్క స్త్రీకి యొక్క గొప్ప భాగ్యం కలిగింది ఈ విషయాన్ని మొదటి రాజులు పదిహేడు అధ్యాయం పదకొండు నుంచి ఉన్న వాక్య భాగం చదవండి మొదటి రాజులు పదిహేడు అధ్యాయం పదకొండు నుంచి ఉన్న వాక్య భాగం చదివినట్లయితే ఈ యొక్క ఉదంతం అంతా మనం చదవచ్చు ఇది నిజంగా జరిగింది దీనివల్ల ఆ యొక్క స్త్రీ ఆ జారేపతు గ్రామంలో ఉన్న ఆ పేదరాలు అన్యరాలు చేసిన త్యాగం ఏంటి త్యాగం ఆహారం ఏమిటం కొంచెమే ఎక్కువ లేదు పాపం ఒకే రొట్టి చిన్న రొట్టి అదైనా కొంచెం మంచినీళ్ళు అది ఇవ్వటం వలన ఎంత దీవుని వచ్చేసింది ఎంత మేలు కలిగింది ఆ కరువు కాలం అంతా మూడు పూట్ల ఏ లోటు లేకుండా ఆ స్త్రీ తన యొక్క కుమారుడు కూడా పోషించబడ్డారు కనుక మనం నేర్చుకుంటున్నది ఏంటంటే దేవుని కొరకు ఆయన సేవ కొరకు ఆయన సేవకులు ఇక్కడ ఏలియా ప్రవక్త దేవుని సేవకుడు ఆయన కొరకు ఈవిడి చేసిన ఆ యొక్క చిన్న మంచి కార్యం ఎంత దీవుని తెచ్చిపెట్టేసిందో చూడండి ప్రియ సోదరి సోదరుడ నీవు నేను కూడా కడవరి కాలంలో జీవిస్తున్నాం ప్రభు త్వరగా వస్తున్నారు మనం ప్రభు కొరకు ఆయన మహిమ కొరకు ఆయన నామ ఘనత కొరకు లేకపోతే ఆయన సువార్త వ్యాప్తి కొరకు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు లేకపోతే ఆ సువార్త సేవ చేస్తున్న సేవకుల కొరకు ఏం చేస్తున్నావు ఒక్కసారి జ్ఞాపం చేసుకో మనం ఆయన మహిమ కొరకు చేయాలా మనం ఏది చేసినప్పటికీ దానికి దేవుడు రెట్టింపు దీవుల్ని ఇస్తారు అదే రీతిగా ఎలీషా ప్రవక్త ఆయన కాలంలో సున్నేమీ రాలు అనే యొక్క స్త్రీ ఉన్నది ఈ విషయాలు రెండవ రాజులు నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చదవచ్చు రెండవ రాజులు నాలుగో అధ్యాయంలో ఆ స్త్రీ గొప్పది డబ్బులు ఉన్నాయి చక్కగా ఆస్తుంది ఆవిడికి కానీ బిడ్డలు లేరు అయితే ప్రవక్త గారు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడల్లా కూడా ఆయనకు భోజనం పెట్టింది దాంతోపాటు ప్రవక్త గారు కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోవటానికి ఒక గది కట్టించేసింది గెస్ట్ రూమ్ అంటున్నాం ఈ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్లో అతిథి గృహాన్ని కట్టించేసింది ఒక రూమ్ని కట్టించేసింది ఇంకెవరు ఉండలేదు ఈయన ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు దానిలో విశ్రమించు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు కాస్త ఆహారం పెడుతుంది ఇవే ఆవిడ చేసిన కార్యాలు అయితే ఆ మంచి కార్యం చేయటం వలన దేవుని యొక్క సేవకుడైన ఆ ప్రవక్త గారు ఎలీష ప్రవక్త గారికి పరిచయం చేయటం వలన ఈమెకు బిడ్డలు లేరు దేవుడు ఏం చేశారు కుమారుని ఇచ్చే రకంగా 
గొడ్రాలుగా ఉన్న వ్యక్తి కుమారుని పొందింది ఎంత గొప్ప దీవుని వచ్చేసిందో చూడండి దీనివల్ల దేవుని సేవకుడైన ప్రవక్త గారికి ఎలీష ప్రవక్త గారికి ఆహారం పెట్టింది దాని కొరకు దేవుడు అంత దీవుని ఇచ్చారు మరో సందర్భంలో ఆ యొక్క పుట్టిన కుమారుడు పెరిగిన తర్వాత హఠాత్తుగా చనిపోయాడు అయితే ఈ వ్యక్తి వెళ్ళి అయ్యా ప్రవక్త గారు నా ఒక్కే కుమారుడు ఏకైక కుమారుడు నేను అడగలేదు మీరే ప్రార్థించి ఆ యొక్క కుమారుడిని అనుగ్రహించారు ఆ కుమారుడు చనిపోయాడు అయ్యా మీరే సహకరించండి సహాయం చేయండి అంటే మరలా ప్రవక్త గారు వచ్చి ప్రార్థించగా ఆ కుమారుడు బ్రతికాడు ఎంతటి గొప్ప దీవుని వచ్చేసిందో చూడండి ఇదంతా దేనివల్ల కలిగింది ఆ ప్రవక్త గారికి ఈ యొక్క స్త్రీ చేసిన పరిచర్య ఏంట పరిచర్య కాస్త ఆహారం పెట్టిందంతే ప్రియ సోదరి సోదరుడ నీవు కూడా ఆ పరిచర్య చేస్తున్న వారికి ఆ యొక్క పేద సేవకులకు సహకరిస్తున్నావా వారికి సహాయం చేస్తున్నావా చాలాసార్లు మనం ఏంటంటే పెద్ద పేరు రావాలా లేదా మన పేర్లు ఎక్కడో ఆ టీవీలో రావాలా కనుక ఏం చేస్తున్నావు ఎంతో డబ్బు ఉండి లేకపోతే కొన్ని లక్షల కోట్లు ఉండి పరిచర్య చేస్తున్న పెద్ద పెద్ద సేవకులకు వారికి స్పాన్సర్ చేయటం లేకపోతే వారికి సహకరించడం చేస్తున్నారు అయితే ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి మీ చుట్టూ ఉండి మీ గ్రామంలోనే మీ ప్రాంతంలోనే ఎంతో దీనంగా పరిచర్య చేస్తున్న ఆ పేద సేవకుడికి ఎప్పుడైనా పరిచర్యలు సహకరించావా ఎప్పుడైనా సహాయం చేసావా ఇదైనా ప్రే సోదరి సోదరుడు ఎంతోమంది ఎంతో దీనంగా ఎంతో పేదరికంలో ఉండి కూడా పరిచర్య చేస్తున్నారు నీ ప్రాంతంలో నీ గ్రామంలో చాలాసార్లు వారిని పట్టించుకోవట్లేదు మనం ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నా లేకపోతే కోట్లాది రూపాయలు కలిగి ఎంతో గొప్ప పరిచర్య అనేక ప్రాంతాల్లో చేస్తున్న వారికి సహకరించడానికి ముందుకు వస్తున్నాం కానీ ఎంతో దీన స్థితిలో ఉండి సేవ చేస్తున్న వారికి సహాయం చేయటానికి ముందుకు రావటం లేదు కనుక మొదట మనం చేయవలసింది ఆ దీన సేవకునికి నీవు చేయగలిగిన సహాయం చెయ్యి తర్వాత తక్కిన పెద్ద సేవకుని చేయాలని అన్నట్లయితే చెయ్యి అది తప్పు కాదు కానీ పేద సేవకుని మర్చిపోవద్దు నీకు ప్రతిదినం కూడా నీకు ప్రార్థన చేస్తూ నిన్ను దర్శిస్తూ లేకపోయినట్లయితే ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా సువార్త చెప్తున్నా ఆ దీన సేవకుని మర్చిపోవద్దు వారి యొక్క పరిచర్యను మర్చిపోవద్దు వారికి కూడా చేతనైన సహాయం చెయ్యి అలా చేయటం ద్వారా ఈ యొక్క స్త్రీ తన యొక్క కుమారుని పొందింది కుమారుడు మరణిస్తే ఆ కుమారుడు మరలా తిరిగి బ్రతికాడు ప్రే దేవుని బిడ్డారా ఈ విషయాన్ని మనం నేర్చుకుందాం ప్రభు కొరకు ఆయన మహిమ కొరకు ఆయన సేవ కొరకు ఆయన సేవకుల కొరకు మనం ఏ కార్యం చేసినా సరే దానిని ప్రభు మర్చిపోవారు ఎంతో దీవిస్తారు యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఏమని నేను ఆకలిగా ఉన్నాను నాకు ఆహారం పెట్టారు మీరు నేను దాహంగా ఉన్నాను నాకు మంచినీళ్ళు ఇచ్చారు మీరు నాకు వస్త్రాలు లేకుండా ఉన్నాను నాకు వస్త్రాలు ఇచ్చారు నేను రోగినై ఉన్నాను నన్ను మీరు వచ్చి దర్శించారు వారు అన్నారు ప్రభా మీరు ఎప్పుడు మీరు ఈ విధంగా మీరున్నారు మీకు ఆకలిగా ఎప్పుడు ఉంది ఆహారం మేము ఎప్పుడు పెట్టాము లేకపోతే మీకు ఎప్పుడు దాహంగా ఉంది మీకు ఎప్పుడు ఆ మంచినీళ్ళు ఇచ్చాం ఎప్పుడు వస్త్రాలు లేకుండా ఉన్నారు ఎప్పుడు వస్త్రాలు ఇచ్చాం ఎప్పుడు మీరు అనారోగ్యంగా ఉన్నారు ఎప్పుడు మీకు సహాయం చేసాం అన్నారు ప్రభు వారు ఏస్ ప్రభు వారు అన్నారు ఈ యొక్క దీనులైన వారికి ఎవరికి మీరు ఈ విధంగా చేసినప్పటికీ అది నాకు చేసినట్లే ఈ విషయాలు మత్తీ సువార్త ఇరవై ఐదు అధ్యాయం ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై వరకు ఉన్న వాక్య భాగం మాథ్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మత్తీ సువార్త ఇరవై ఐదు అధ్యాయం ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై వరకు ఉన్న వాక్య భాగం అనగా దీనులైన వారు పేదరకంలో ఉన్నవారు అవసరంలో ఉన్నవారు ఎవరికి మనం సహాయం చేసినప్పటికీ ఏ సహాయం చిన్న సహాయం మంచినీళ్ళు ఇవ్వటం అంటే పెద్ద సహాయం కాదు వారికి దాహంగా ఉన్నది మంచినీళ్ళు ఇచ్చారు లేదా ఆకలిగా ఉన్నది ఒక పూట ఆహారం పెట్టారు ఆ పెట్టిన కాస్తకి ఎవరికి చేసినట్లు యేసు ప్రభుకే చేసినట్లుగా ఆయన చెప్తున్నారు ప్రియ సోదరి సోదరుల మన చుట్టూ కూడా అనేక మంది ఈ దినాల్లో అవసరతలో ఉన్నవారు ఉన్నారు వారికి సహకరిందాం అలా చేసినట్లయితే దేవు నా మనకు మహిమ వస్తుంది ఆయన మర్చిపోరు మనం చేసే ప్రతిక్రియను ఆయన మనల్ని దీవిస్తారు కనుక ఓపికతో విశ్వాసంతో ముందుకు వెళుతూ అటువంటి మంచి కార్యాల్లో మనం పాల్గొనాల పౌలు గారు ఏం చెప్తున్నారో చూడండి ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగు అజయం మూడో వచ్చిన ఫిలిపీన్కి రాసిన పత్రిక నాలుగు అజయం మూడో వచ్చిన ఫిలిపీన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వస్ త్రీ పౌలు గారు అంటున్నారు నేను చేస్తున్న పరిచర్యలో పాలి భాగస్తులుగా ఉంటున్న లేకపోతే పరిచర్యలో సహకరించిన ఈ స్త్రీలు యొక్క పేర్లు జీవగ్రంథంలో రాసేస్తున్నారు ప్రభువారు జీవగ్రంథంలో రాసేశారు చూసారు ఎంత గొప్ప ధన్యతో వారు ఏం పని చేశారో మనకు తెలియదు ప్రసంగాలు చేసింది పౌలు గారే 
ఆ యొక్క ప్రసంగం చేసిన లేకపోతే ఆయన 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 ఆ యొక్క కూడికలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రాంతాన్ని తుడిచారో శుభ్రపరిచారో వచ్చిన వారికి కాస్త మీరు రండి అని ఆహ్వానించారో లేకపోతే వచ్చిన వారికి కాస్త చేపలు వేసి వారిని కూర్చోబెట్టారో ఏం పని చేశారో తెలియదు లేకపోతే పౌలు గారికి కాస్త ఆయన వస్త్రాలు ఉతికిపెట్టారో ఏ పని చేశారో ఆయన చెప్పలేదు కానీ ఈ పరిచర్యలు నాకు సహకరించిన వారి పేర్లు జీవగ్రంథంలో రాసేశారు ప్రభు అన్నారు అంటే వారు నిత్య జీవం పొందుతారు కనుక ప్రియదేవి బిడ్డారా ప్రభు కొరకు ఆయన సేవ కొరకు ఆయన సేవకుల కొరకు మనం ఏ కార్యం చేసినప్పటికీ అది ప్రభు మర్చిపోరు ఆయన రి మెండిగా రెట్టింపు దీవులు ఇస్తారు అటువంటి దీవులు కావాలని నువ్వు కోరుకున్నట్లయితే మనం కూడా ప్రభు కొరకు ఆయన సేవ కొరకు ఆయన మహిమ కొరకు ఆయన సేవ చేస్తున్న వారి కొరకు చేయగలిగిన మంచి కార్యాలన్నీ చేస్తూ ప్రభుని కనపరుద్దాం దాని ద్వారా దేవుని నా మనకు మహిమ వస్తుంది మనకి ఆశీర్వాదం వస్తుంది ఈ లోకంలో ఆశీర్వాదంతో పాటు మన పేర్లు జీవగ్రంథంలో రాయబడతాయి అంటే నిత్య జీవం వస్తుంది ఏకంగా ఎంత గొప్ప ధన్యత చూడండి అటువంటి ధన్యత కావాలని నువ్వు కోరుకుంటే ప్రియ సోదరి సోదరుడు నాతో ఏకీవించండి ప్రార్థిస్తాను పరిశుద్ర ప్రేమ గల మా తండ్రి మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ నీ యొక్క ఉచితమైన కృపలో మేము మంచి కార్యాలు చేసేవారుగా మీ యొక్క నామానికి సేవకు మహిమ కార్యాలు నాయన ఘనత వచ్చేలాగా మేము సహకరించే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని చేసి నాయన నేను సేవ చేస్తున్న వారికి మేము ప్రభ పరిచయ చేసి సహకరించే వారుగా చేయవలసిందని దాని ద్వారా మేము శారీరకంగా ఆధ్యాత్మికంగా దీవులు పొందే కృప దయచేయమని వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించే వారు అవసరాలు తీర్చమని యేసు ప్రభు వారు పరిశుద్ధమైన నామను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా దీవించుగాక ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఇటువంటి ప్రశ్నలు ఉన్నప్పటికీ తెర తెర మీద వచ్చే నెంబర్కి నన్ను సంప్రదించండి మీకు వాక్యపు వెలుగులో జవాబిస్తాం మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం ప్రార్థన బృందం అనుకున్నది దాంతోపాటు మిమ్మల్ని ప్రభు ప్రేరేపించినట్లయితే ఈ పరిచయం ముందు కొనసాగటానికి మీరు కూడా ఈ పరిచర్యలో పాలు బాగస్తులు అవ్వండి వివరాలు కావాలంటే అందిస్తాం ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా దీవించుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ మా అడ్రస్ డాక్టర్ శరత్ బాబు గారు స్పైసర్ మెమోరియల్ కాలేజ్ ఔంద్ రోడ్ పూణే సెవెన్ మహారాష్ట్ర ఇండియా మీ ప్రార్థన అవసరతలకు మరియు బైబిల్ సందేహాలకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ జీరో ఎయిట్ జీరో డబల్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ మరి ఒక నంబర్ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ నైన్ డబల్ త్రీ టూ సెవెన్ ఫైవ్ ఫాలో అస్ ఆన్ ఫేస్బుక్ శరత్ బాబు నక్క యూట్యూబ్ డాక్టర్ శరత్ బాబు వాట్సాప్ జీరో ఎయిట్ జీరో డబల్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ మరలా వచ్చే వారం ఇదే సమయానికి ఇదే ఛానల్లో మరలా కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు ప్రభు కృప మీకు తోడే ఉండును గాక ఆమె